a very good morning to you all kids and as you can see there is an image at your screen and i hope that you all recognize it aap sab jaan rahe honge you must be familiar with aap logo ne agar reality mein nahi bhi dekha hoga to bhi pictures ya images kahin na kahin dekhe hi honge is animal ke so i hope you all know which animal it is it's a camel okay you all know that this is a camel and it is found in desert areas वैसे एरियाज जहाँ सिर्फ सैंड है सिर्फ रेत ही रेत है दूर दूर तक एंड दिस एनिमल इज वेरी मच अडेप्टेड टू लिव देयर एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट सो दिस इज दिक्स चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री बुक द हॉट डेजर्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम फीचर्स ऑफ द डेजर्ट एरियाज ओके हम लोग हॉट डेजर्ट को डिस्कस करेंगे और वे विल जस्ट Uh, have an introduction of this chapter in the video and we'll go through it in detail in the coming videos okay so this is the hot deserts okay deserts are the areas first of all let us understand that that which receives very little rainfall bahut kam barish hoti hai in areas mein and sometimes no rainfall even kuch aise bhi deserts hain in the world jahan saalon saal ek boond bhi barish nahi hoti hai okay and it's uh, sometimes even less than 25 cm per annum or no rainfall okay so this is the desert and it's not only of one kind ye deserts bhi teen tarah ke hote hain they are the hot deserts or the tropical deserts the second one is temperate deserts and the third one is the cold deserts okay temperate deserts such as the gobi desert is in mongolia that is also in asia even the cool deserts of central asia they have a very extreme climate with hot summers and hot winters okay kyunki ye bahut hi zyada higher altitude pe hain and far away from the sea then comes the cold deserts they are found between the poles and the arctic and the antarctic circles okay jo hamare north pole aur south pole hain jahan throughout the year the it's almost frozen पूरे साल कुछ भी नहीं होता नो वेजिटेशन नो ह्यूमन लाइफ नो एनिमल लाइफ इज देयर नो बडी कैन सर्वाइव देयर और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं दैट इज द कोल्ड डिजर्ट्स क्योंकि वहाँ बिल्कुल हर तरफ बर्फ ही बर्फ है कोई भी किसी भी तरह की और एक्टिविटी का होना वहाँ पॉसिबल नहीं है बट इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट द हॉट डिजर्ट्स ओके हॉट डिजर्ट्स आर द वंस विच आर फाउंड बिटवीन फिफ्टीन डिग्री एंड थर्टी डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर आप लोग इक्वेटर देख रहे हो ना दिस इज दिस लाइन इज देयर द मिडल वन इट्स द इक्वेटर एंड दिस लाइन दिस इज द इक्वेटर हेयर दैट इज फिफ्टीन डिग्री नॉर्थ एंड फिफ्टीन डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर दिस पार्ट दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसके आस पास का जो एरिया है that is the desert areas here the hot desert lies or the tropical deserts they are called because they lie in the tropical areas okay between uh, near the tropic of cancer and the tropic of capricorn since here the sun beats down from a cloudless sky bilkul bhi kisi bhi tarah se yahan barish ka naam o nishan nahi hai aur jo sun rays hain wo bilkul direct padte hain yahan har area pe हर एक जगह पे डायरेक्ट सन रेज होते हैं एंड इट्स रियली वेरी हॉट एयर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस आर द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स द कालाहारी डेजर्ट द सहारा डेजर्ट एंड दिस आटाकमा डेजर्ट ऑफ द साउथ अमेरिका द मेक्सिकन डेजर्ट एंड हियर इंडिया द थार डेजर्ट ओके ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द हॉट डेजर्ट एरियाज द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स एंड दीज हॉट डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द विंड बेल्ट अंडर विच दे फॉल बिकॉज द विंड belt which uh, area it is is the area where the wind brings dry winds from the inland ye land se dry winds carry karke leke aate hain waise areas hain instead of the rain bearing winds from the sea 
सी की तरफ से जो आने वाले विंड होते हैं जो विंड कैरी करते हैं सी की तरफ से उसमें ह्यूमिडिटी होती है मॉइस्चर होता है पर ऐसा इस एरिया में नहीं है हियर द विंड बेल्ट इज दैट वेयर द विंड इज कमिंग फ्रॉम द ड्राई इनलैंड एरियाज जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं एंड दैट्स वाई इट्स द हॉट डिजर्ट्स एंड दे आर फॉर्म्ड ऑल्सो ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन एज वी ऑल नो दैट द डिफॉरेस्टेशन इज द ब्लोइंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल और द फर्टाइल सॉइल और उसके बाद द इनफर्टाइल सॉइल इज लेफ्ट बिहाइंड केवल इनफर्टाइल सॉइल ही पीछे रह जाता है जिससे कि उस सॉइल की फिर कोई यूटिलिटी नहीं रह जाती है कोई किसी भी तरह का वेजिटेशन प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ का फिर वहाँ सर्वाइव कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है ओके एंड मोस्ट ऑफ द डिजर्ट्स दीज डिजर्ट्स विच आई हैड गिवन यू जस्ट द एग्जाम्पल्स लाई और द लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्टर्न साइड्स में ये डिजर्ट्स लोकेटेड हैं ओके Now, if if we talk about the climate of these areas or the deserts, the main feature, one of the most important thing is that the desert sky has no clouds any time. कभी भी ये cloudy नहीं होता, जिसके कारण कि sun rays बहुत ही ज़्यादा directly सीधे earth surface पे पड़ते हैं. ऐसे भी ये tropical areas में हैं. So here the, at the equator, we receive the direct sun sunlights. Okay. और ये क्योंकि क्लाउडलेस होता है स्काई बिल्कुल क्लियर स्काई होता है सो दस इन द डे टाइम द डेजर्ट हीट्स अप रैपिडली बहुत ही जल्दी ये जो रेत होती है जो सैंड होता है वो गर्म होता चला जाता है एंड सिमिलरली एट द टाइम उस समय भी स्काई बहुत क्लियर है क्लाउडलेस स्काई है तो रेत जो होती है वो उतनी ही ज़्यादा उसी हिसाब से ठंडी भी होती चली जाती है उतनी ही तेज़ी से सो वी कैन से दैट द डेजर्ट्स हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट ड्यूरिंग द डे टाइम कई बार टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कहीं ज़्यादा ऊपर चला जाता है और रात का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है सो दीज आर द एक्सट्रीम कंडीशंस देयर क्योंकि ये जितनी जल्दी ठंड हो ठंडी होती है रेत उतनी जल्दी गर्म भी हो जाती है तो ये जो एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन है ये भी वहाँ सर्वाइवल को मुश्किल बनाते हैं ओके एंड वन अनदर फीचर जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तुरंत बात की थी कि रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम होता है बहुत ही कम इट इज समटाइम्स लेस देन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर एन एम और नो रेनफॉल इवन इन सम ऑफ द रीजन्स ओके सो लाइक फॉर द एग्जाम्पल अटाकामा डेजर्ट वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है सालों साल तक तो इसके कारण क्या होता है कि वहाँ वेजिटेशंस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हैं ओके एंड अगर जो वेजिटेशंस वहाँ हैं भी जो प्लांट और ट्रीज अगर सर्वाइव करते भी हैं तो दे आर अडेप्टेड टू विद स्टैंड द एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड द स्कॉर्सिटी ऑफ वाटर ऑल्सो ओके नाउ दिस इज द बाओ बैप ट्री विच इज फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज और सबसे ज्यादा ये देखने को मिलते हैं इन द कालाहारी डेजर्ट ओके इन इंडिया ऑल्सो वन बाओ बैप ट्री इज देयर ऑफ अराउंड फोर हंड्रेड थर्टी ईयर्स ओल्ड दैट इज इन द फोर्ट ऑफ हैदराबाद ओके हैदराबाद फोर्ट में एक बाओ बैप ट्री है जो फोर हंड्रेड थर्टी ईयर्स ओल्ड है एंड दैट इज सपोज टू बी द ओल्डेस्ट वन आउटसाइड द एफ्रीका ओके सो दिस ट्री इज हैज सच अ लॉन्ग रूट वैसे ही ट्रीज और प्लांट्स डेजर्ट एरियाज में सर्वाइव कर सकते हैं जिनके रूट्स बहुत ही अंदर तक जा सके और वाटर को स्टोर कर सकें ओके सो एज वी ऑल नो दैट थ्रू लीव्स ओनली द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स प्लांट्स जो हैं उनका सबसे ज़्यादा पानी जो है वो लीव्स के थ्रू ही बाहर आता है बट इन द डेजर्ट एरियाज द देर आर स्पाइंस और द थॉन्ट्स ऑन द प्लांट्स जैसे कि एनिमल्स उन्हें खा भी नहीं पाते हैं और इवेपोरेशन भी कंट्रोल्ड होता है जिससे कि वाटर स्टोर्ड रह जाता है ट्रीज में और प्लांट्स में उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही फ्लैशी और थिक होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो उस प्लांट में स्टोर रह सके और लीव्स क्योंकि स्पाइंस के रूप में होते हैं और थॉन्स के रूप में होते हैं तो इवेपोरेशन बहुत ही कम होता है एंड मोस्ट ऑफ द वाटर इज स्टोर्ड देयर ओनली मोस्टली द श्रब्स विद स्मॉल लीव्स एंड द थॉर्नी बुशेज आर फाउंड इन द डेजर्ट लाइक द कैक्टर्स द कैसिया द बाओ बैप ट्री विच वी यू आर सींग एट योर स्क्रीन और दिस ट्री इसका इसकी एक बहुत बड़ी खासियत क्या होती है कि एज इट 
ग्रोज ओल्डर ये जैसे जैसे और भी बड़ा होता चला जाता है यू कैन सी दिस स्टेम ये जो इसका स्टेम है ये अंदर से हॉलो होता चला जाएगा ये खाली होता चला जाता है दैट बिकम्स हॉलो इन साइड एंड द वॉटर इज स्टोर्ड इन द हॉलो एंड इट इज सेड दैट समटाइम्स इट इज वन ऑफ द ट्री ट्रंक कैन स्टोर इवन ओवर वन थाउजेंड लीटर्स ऑफ वॉटर ओके इस एक ट्री ट्रंक के अंदर में वन थाउजेंड लीटर ऑफ वॉटर को स्टोर किया जा सकता है वॉटर इज स्टोर देयर ओके सो ओनली दीज काइंड ऑफ ट्रीज आर देयर विद सर्वाइव इन द डेजर्ट एरियाज बिकॉज दे आर वेरी मच अडेप्टेड टू विद स्टैंड द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट्स ओके सो वी डिस्कस्ड अबाउट द प्लांट लाइफ द क्लाइमेट एंड द थ्री टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स दैट इज द हॉट डेजर्ट टेम्परेट डेजर्ट एंड द कोल्ड डेजर्ट नाउ इन द सेकेंड वीडियो वे विल डिस्कस अबाउट द एनिमल लाइफ एंड द ह्यूमन लाइफ in the desert areas okay so that's all for this you go through the chapter learn everything learn the animal life and the human life also we will discuss about it later on okay thank you